이 자리에 이 모양 그대로 크게 확대해서 창고를 지어 보겠습니다 기존에 있는 지붕에 이어 붙이는 거죠 또 모래 좀 넣고요 이렇게 봐서 밑에 먹선과 실선을 일치시키는 겁니다 기준점이 되는 것이고 여기서 일정한 거리를 나가서 두 개의 기둥이 설 거고요 이쪽으로는 한 개의 기둥이 설 겁니다 이 높이만큼 더 크겠죠 기둥이 2m 플러스 이 높이 83mm 나중에 기둥을 세울 때 여기 그랭을 뜨는데 2m 플러스 83mm를 체크해서 여기서부터 그랭이를 이렇게 떠나가면 됩니다 그렇게 나중에 다 같은 높이가 되는 거죠 다른 곳에도 높이를 기록을 해 놓겠습니다 이렇게 규전 틀을 만들고 자연석 기초를 나와 봤습니다 이것을 만들어 보겠습니다 이렇게요. 여기입니다. 이 나와 이것을 만들어 보겠습니다 여기도 따내야 되는데 현장 조립하기 전에 따내겠습니다 이런 모양으로 멋있는 도리가 완성됐습니다 내야 되는데 
역시 이것도 조립하기 전에 작업을 하겠습니다 두 번째 보가 완성됐습니다 멋있네요 드디어 오늘 창고를 세우는 날입니다 자 기둥 6개 준비해 놨고요 저번에 만들었던 목매 그리고 저쪽에 도리와 보가 있습니다 됐고요. 잠깐만. 여기 이것도 제대로 됐어. 쫙 붙었잖아 이제. 음, 아까 떴단 말이야. 어 <웃음> <웃음> 진짜 끝낸다. 가방에. 이렇게 기둥 여섯 개를 다 세웠습니다. 돌이하고 볼을 올려 볼게요 이렇게 잡고 처음에는 손가락하고 같이 돌리고 두 번째 돌릴 때는 안 돌리고 이렇게 해서 손가락 요걸 딱 잡습니다 이렇게 해서 이렇게 땡겨 올리는 거죠 그러면 볼이 두 개가 완성이 됐죠 그래서 이렇게 끼우는 겁니다 맞았어요? 어, 맞았어. 네. 그쪽 PT를 이쪽으로 옮겨가지고, 여기 걸 조립을 먼저 하고. 들어갔다. 자 이렇게 어, 이 모양 그대로 크게 확대해서 완성이 됐습니다 
3m, 6m 사이즈의 창고가 완성되어 있습니다. 저는 이 공간을 공방으로 사용할 예정입니다. 어, 위에 지붕을 원하는 대로 구성을 하면 되는 거죠. 예, 조립을 할때 빡빡하게 들어갔기 때문에 1차적인 가세 역할을 한 것이고요. 가세 역할을 보완을 하기 위해서는 벽체를 구성을 해야 됩니다. 벽체를 구성해서 사용해야지 2차적인 가세 역할을 합니다. 어, 이제 더 이상 기초가 문제가 없고 하자가 없다 그러면 이 집의 구조는 이제 수백 년이 갈수 있는 거죠. 그러니 보가 휘어서 멋있죠?